Good night, teacher. No se escucha. All right, good evening, guys. Uh, one more time, thank you so much for being on time. Uh, tonight, we are going to uh, review or double check, right, the previous topics that we've been checking so far. And my question now, it's uh, what was the what was the topic that we checked last night? Anybody can tell me that. What was the topic that we checked last night? Do you guys understand the question? Acuérdate, tenemos que empezar a aprender a identificar las preguntas, ¿verdad? Se le hago otra vez la pregunta. Do you guys remember what topic we checked last night? Anybody? Si se recuerdan qué te, qué tema fue el que vimos anoche? Anybody can remember about that? That was easy. Adverse of frequency, right? Adverse of frequency. All right, so so we check that, you know, a few times. Anyways, no worries. I'm just I just double, I'm I'm double checking with you and verified what we I mean what we remember about it, okay? So, solo estamos verificando y qué recordamos al respecto del tema anterior. Acuérdese de que hay que revisar siempre nuestras uh, notas. Dice, buenas noches, teacher. Me encuentro de oyente en mi zona. Está lloviendo muy fuerte. Uh, Teresa de Jesús. No worries, okay, Teresa? Okay. So, anyways, let's uh, double check this and let me know if you are able to see what I'm checking right now. Give me one second. Let me see. All right, my kiddos, ladies and gentlemen, so thank you so much for being on time. One more time, we are going to double check and we will try to get motivated, right? Every every night we need to be motivated no matter what, right? No matter what happens at work. Siempre tenemos que estar motivados, no importando lo que pasó en el trabajo, lo que pasó en la escuela, en la universidad, en la casa. Everybody has problems, right? Todos tenemos problemitas. However, we need to be motivated, okay? So let's repeat, motivation. Come on, let's go, motivation. 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 Very good, one more time, motivation. 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 Excellent, excellent, excellent. All right, so our quote, the one that we're going to double check tonight, it's the next one, right? And it says like this, if your dreams don't scare you, they are too small. Let me repeat it back to you one more time. If you dream, if your, if if your dream, dream don't, don't scare you. Don't, don't, don't scare, scare you. you. They are too small. They, they are, are too, too small. small. One more time. They are too small. They are, they they are, are too small. small. Uh -huh. All right. So what did that mean? Anybody can tell me what is the meaning of that particular quote? ¿Quién puede decir el significado de ese, de esa, de ese, pensa, de ese particular pensamiento que acabamos de leer? Anybody si has sueños, any idea? Uh -huh, go ahead. Si tus sueños si tus no sueños. te asustan, uh -huh. son ahead, demasiado bro. pequeños. Uh -huh. Ellos son, de, son demasiado pequeños, right? ¿Qué quiere decir eso, Jenny? Si tus sueños no te dan miedo o uh -huh. no te asustan, bueno, no okay. te dan miedo, eh, ellos son más pequeños que tú. Son más ellos, pequeños. ¿no ellos, son, ellos son muy pequeños. So, ¿Qué quiere decir eso? De que usted tiene que soñar en grande, ¿verdad? Porque si usted sueña de que ah, voy a aprender solo un idioma, vamos a aprender solamente inglés, Ese sueño, ese sueño está muy pequeño. No creo que le, que, que le asusta. O le asusta el inglés. ¿Verdad que no? No asusta. O sea, poco a poco usted lo va a ir agarrando, va a ir aprendiendo. Pero este si usted sueña en grande, que sus sueños, o sea, sus sueños tienen que ser grandísimos, ¿verdad? A veces nosotros pedimos un carril, le decimos así, ¿verdad? tenemos el, el, el sentir o el decir de, de expresarnos de esta manera. Decimos, ah. Uh, Aunque sea un carrito, un carrito que me regale Dios, dice, un carrito, así uno, un perolito, dice, y un perolito le da, porque eso pidió, 
¿verdad? Eso pidió, entonces, ah, entonces, que voy a pidar algo bueno, un carro nuevo, un carro del que, que le va a durar un par de años, se le va a durar, no, lo, no, no va a andar en taller, en taller, all right, so, you need to think, I mean, you need to dream big, dream big, all right, dream big, because if your dreams don't scare you, they are too small, all right, so, very good, all right, so, Mándeme un like y le voy a creer de que usted va a soñar en grande porque sus sueños sí la van a asustar, lo van a asustar, ¿verdad? Usted va a soñar de que lo más, lo, lo inesperado, lo, tal vez lo imposible, ¿verdad? Lo imposible, pero todo es posible, right? Todo es posible. All right, very good. I see here five likes already. Soveida, Rosa, Claudia, uh, Carla, and Danielle, and Elmer. All right, very good, very good. Excellent, guys. Let's rock and roll the class and let's double check uh, previous previous topics that we checked last night, right? So, okay, so let's see. Yesterday we were checking what? We were checking only uh, adverse of frequency, right? Remember, adverse of frequency are the ones that we are going to be using every time that we are talking, all right? Every time that you are talking, you need to use adverse of frequency. No solamente eso, todos los temas que estamos utilizando, que estamos eh, pra practicando o desarrollando, mejor, mejor dicho, son los que usted va a practicar todo el tiempo, all right? Acuérdese que tampoco va a estar, oh, today, ahora voy a hablar solo adverse of frequency porque el mister solo eso va a hablar, no. Ese ya es parte de la oración, ya es parte de lo que hemos, lo que hemos estado desarrollando últimamente, ¿verdad? Todo va conectado. Everything is connected. All right, give me one second. Eric, Marvin, thank you. All right, let's see. Give me one second. All right, our general objective or class objective from last night, from last night was, let's see. The class objective from last night was participants will be able to identify and use adverse of frequency. All right, so if I ask, if I ask you guys, some questions I want you to you guys answer with adverse of frequency all right so if I said Elmer, Alex Elmer Alexander how many times do you check your English classes this week how many times do you check your classes this week your English classes this week Contésteme con, con, la, con el cuadrito de Adverse of Frequency, con este, miren. Si no estamos en sintonía, ahorita nos ponemos en sintonía. Uh, vamos a ver. ¿Se, ¿Estoy compartiendo ahorita o no pueden ver? ¿Sí? Yes. Yes, ok. okay. Yes, teacher. Very good. Vamos a ver. Just a moment. All right, let's see. Just a moment. All right, with this with this chart, con este cuadro, mi estimado Elmer, contésteme la pregunta. How many times do you check your English classes this week? This week, this semana. Mm -hmm. How many times do you check your English classes this week? Like this. I see. How many times do you check your classes? Your English classes, right? English classes classes this week what will be your answer if you don't know the answer no worries all right so we will help you all right aquí estamos para ayudar no se preocupe acuérdese que en esta oración ya vamos, ahí vamos viendo ya casi tres temas verdad el did how many 
Eh, quiero ver... Mm, ya. Yeah. Por lo menos dos temas hemos, están eh, relacionados a este tema. Más la pregunta que quiero que me conteste eh, mi estimado eh, Elmer Alexander. Si no, no, no sabe la respuesta, mi estimado, no worries, ¿ok? Let me ask to Carla. Carla, how many times did you check your English classes this week? I check usually I usually check class My, mm -hmm. English. I buy, I buy. I buy, I buy. Yes, yes, very good. Very good. Dale, dale, dale. Today. All right. Uh, ¿Cómo sería daily, verdad? Dígamelo de nuevo, dígamelo de nuevo, despacito, despacito. Eh, acomodemos las ideas. I usually check, check my English, English my, my, my English, English classes. My English classes. Daily. daily, daily or every day. Uh, uh, daily. Uh, daily. Como se llama fácil, no se preocupe. The same is the same meaning, all right? So, si, si escuchamos esa respuesta, mi estimado Elmer Alexander. Yes. Yes, y si lo revisé una vez. Una once, vez. once. Como Once. dijimos ahí. Como dijimos ayer, ¿verdad? I nor, uh, puede decir, I usually check my English class once a week. Once. Si lo revisó dos veces, I usually check my English classes twice a week. Acuérdense lo que lo dijimos ayer. O puede decir, one time or two times a week. Pero para que se oiga más bonito, más elegante, me, lo, me le puede poner once or uh, twice a week. All right. So, very good, very good. So, let's see. Um, let's see, let's see. How many times, or oh, let's see. How often you guys review your platform, your English platform? How often you guys check your English platform from uh, inglés corporativo how often es casi lo mismo que les acabo de preguntar pero es diferente acuérdense que los adverbios de frecuencia se, se asimilan pero con diferentes contextos ¿verdad? acuérdense que puede contestar normally, usually I always uh, sometimes I occasionally we seldom I readily, I never. Todas se asimilan, solamente que tiene un contexto diferente, ¿verdad? Si usted dice, yo le pregunto, ¿qué tan seguido, how often, do you check your English platform last week? Le puede poner cualquiera de esas. Usted puede decir, ok, I, I normally check my English platform uh, twice a week. Last week. Ah, oh, okay. I normally, I usually check my English platform. I always check my English platform. Sometimes I check my English platform on weekends. Uh, I occasionally, I check my English platform this week or last week. I never check my English platform. Last week, not even this week. Entonces, ahí tiene usted, ¿verdad? Como... Este, permítanme cómo des desenvolverse. ¿Tenemos alguna preguntita con respecto a los? Permítanme el traductor, translator. Remember, you need to have your translator tool active, all right? So, si no sabemos qué es seldom, all right, lo buscamos rara vez, ¿verdad? I seldom check my English, uh, my English platform last week or this week, ok estamos claros ahí mis estimados, estimadas cuando se va a aplicar, creo que ya está más que explicadito, está más que, más que claro ¿verdad? con lo que hemos explicado ayer y ahora ahora solamente es que le tiene que dar contexto, dígame Claudia ¿me va a hacer alguna pregunta mi estimada Claudia? ¿no? ok, no. ok, excellent All right, not a problem All right, so now uh, remember, as we mentioned before, all topics are related. Todos los temas están relacionados. Ok. Entonces, quiero que ya vaya como asimilando 
toda la gramática así como usted la sabe en español. Le decía yo ayer, de repente usted va a empezar a hablar inglés y ni se va a dar cuenta. Solo que aquí el, le va a decir el, el, el bonito y el feo, él le va a decir, mira, no hablé. Si el otro le va a decir, sí, habla, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, hey, ya estoy hablando inglés. ¿Pero qué sucede? Es lo mismo como en español. All right. Si hablamos de gramática en español, creo que más de algunos, no, más de, bueno, yo sería uno, yo me quedaría un poco perdido con la gramática en español, ¿verdad? Si empezamos a hablar y le digo yo, este, dígame tres palabras esdrújulas, dos agudas, dos hoyanas, eh, dígame, quiero ver qué es, qué es, uh, que es un sustantivo, que es un adjetivo. Entonces, creo yo de que nosotros nos quedamos así, ¿verdad? Como que no sé. Ah, pues lo mismo estamos en inglés. El inglés aquí lo tenemos, pero solo hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y de repente usted lo va a empezar a hablar like the way you, the, like the way you talk in Spanish, all right? So let me share some information with you guys. Se puede ver el, la PowerPoint presentation que tengo, ¿sí? No. Yes. Yes? Okay. Perfect. All right, so let's repeat imperatives. Imperatives. Im imperatives. 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 Okay, exclamation sentences. Exclamation sentences. Teacher. Dígame. Está solo la, el pensamiento. All right, right, right. No worries, no worries. What about now? Yes? Yes. 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 Excellent. Excellent. All right. So, uh, por ejemplo, lo que les decía yo anteriormente, ¿verdad? los imperativos. ¿Cuáles son los imperativos? Usted dice, yo no sé, ni me acuerdo, ni, ni aunque me lo expliquen, creo yo que me, me acordaría, ¿verdad? Nos quedamos acá, but no worries. Son prácticamente las preguntas exclamatorias que nosotros hacemos. Entonces, aquí se lo voy a explicar yo. Este, este, este documento se lo mandé ahora. ¿Verdad? Entonces creo que ahí lo tiene. Permítame. Vamos a ver. A ver vamos a pasarlas para acá arriba ustedes. All right. So it says like this. Imperative sentences have a function of directives and directives or commands. They have five distinguished distinguishes features. They generally have no over subject. Noun, phrase, the subject is an implicit second person pronoun, which is you. Second, they sometimes have an explicit subject. You go out. All right, so yeah. practically uh, this information, guys, no quiero que se me vaya a confundir ni se vaya este, a frustrar, ¿verdad? Si no entendemos lo que... Estamos viendo en este momento, ¿verdad? Usted solamente ya sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Agarra el documento, se viene para acá. Si no le entendió el maestro, ¿verdad? Usted le hace y se adelanta, ¿verdad? Dice, las oraciones imperativas en inglés tienen la función de directivas o comandos. Tiene cinco características distintas. Una, generalmente no tienen un, uh, un sintagma nominal sujeto abierto. El sujeto es un pronombre implícito de segunda persona. A veces tienen un tema explícito, sal. No sal de, de comida, sino que go out, ¿verdad? Sal. Entonces, uh, eso es lo que le estoy tratando de explicar, ¿verdad? De que usted no entiende esto, rápido, ¿verdad? Vamos a, al, al traductor y vamos a verificar qué quiere decir cada cuestión de esta. Como se fija, el tema no es muy complejo, pero hay que saberlo manejar. All right, se so lo voy a tratar de explicar de la manera como yo hubiera querido que me lo explicaran a mí, ¿verdad? Entonces, con, con paciencia, ¿verdad? Entonces, aquí dice, mire, they are ten less. That is the base form of the verb is use. Be quiet. The required action is always in, in future, in the future, number five, They do not occur, occur in subordinate, subordinate cl classes. All right, so, vamos nuevamente acá. 
ya vamos a ver los ejemplos, no se preocupe. Yo sé que estamos así como que Aaron Gere, no sé qué está hablando el, el maestro, pero ya vamos a ver. All right, dice, esta están sin tensión, es decir, se utiliza la forma base del verbo. Cállate. Cuatro, la acción requerida es siempre en el futuro, no aparece en las cláusulas subordinadas. Ok, entonces, regresamos de nuevo acá. Entonces, aquí viene ya lo más importante, ¿verdad? Aquí dice, los tipos de imperativos, uh, type of imperatives that we have. Five types of imperatives are discussed. Y dice así, número uno, imperative with no over subjects. Imperatives with explicit subjects. Imperatives with let, negative imperatives, and do plus positive imperatives, all right? So... Imperative with not over subject. Son estos, ¿verdad? Los imperativos que go away, open the window, please. Be reasonable. All right, be reasonable. Ok, so, prácticamente este es más que todo vocabulario, mis estimados, mis estimadas, para no este, confundirlo, solamente que en teoría usted tiene que saber la definición, los tipos de imperativos que existen. Como por ejemplo, este, este es otro tema aparte. Si yo le digo, uh, quiero ver, le pregunto a quién acá. Le pregunto a mi estimado uh, William. William Alonso, good evening. Describe yourself in three different adjectives. What would be your answer? Si le hacen esa pregunta. Um, uh -huh. um, I'm... I'm tall. Mm, that's. Um, yeah, I know that you're tall, but that's not a adjective. Probably yes, it is, but we are in an interview. Usted está en una entrevista conmigo y yo le digo, yo soy el entrevistador o soy el, soy el, 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 el big boss ahí. Le digo, okay, William, describe yourself in three different adjectives. Entonces, usted tiene que describir. Uh -huh. Ajá, ya, ya me agarró el hilo. Ok, ok, dele. Sí, solo que no sé cómo se dice, por ejemplo, puntual. I always like to be on time. Ay, responsable, pero responsible. igual no sé cómo decirlo. Responsible. Let's repeat, responsible. Responsible. Ok. Responsible. 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 Right on time. Right on time. Right on right time. On time. Yeah, um, como I on, I always right on time. I I don't. I like to be no. I see. I always like to be on time. I always like to be on time. Oh, I always like to be yeah on time because right on time is cuando usted me me replica que usted sí está a tiempo. Right on time. Pero así les la la sentence sería I always like to be on time. Entonces, ¿por qué me salí del tema que estamos hablando los imperativos? Solamente para hacerles saber, ¿verdad? De qué es un, un, un imperativo y un... ¿Qué le dije a, a, a Oscar? A Oscar, eh, perdón, pero quiero ver a... William. Sí, a William. William. Adjectives, right? So, tenemos que saber yes. eso. Tenemos que saber eso porque a veces... Nos vamos a quedar como cortos y que no, y se imagínense, le, le, le hacen esa pregunta y no, y no sabe, ¿verdad? O sea, ahora ya lo sabe, ¿verdad? En ese caso es lo mismo, pero es diferente porque este es prácticamente más que todo vocabulario, el cual usted lo va a identificar de la manera que se lo estoy explicando en este momento. Y imp, eh, imperativos, dice acá, imperativos con no, con un imperativo es que no lleven un sujeto doble, que no lleven un sujeto doble, ¿verdad? Entonces, go away, open the windows, please, be reasonable. Ok, so, pasamos al siguiente. Número dos, ¿verdad? Dice, imperativos with explicit subjects, right? So, dice, either second or third person subject may appear in imperatives which which are usually used to give instructions to avoid ambiguity or to express irritation. 
You go out. Tengo un ejemplo. You go out. Someone open the window. Nobody move. Mm -hmm. You be quiet. You mind your own business. All right. So let's repeat. You go out. You go out. You, you go, go out. out. You go out. Someone, you go out. someone open the window. Someone, someone open, the open the window. Open the window. Nobody move. Nobody, Nobody move. move. You be quiet. You, you be quiet. Be quiet. You mind your own business. You mind you your own business. business. You come here, Jack, and you go over there, Mary. All right, so si usted se fija, son oración, este, oraciones, uh, oraciones, más que todo, ya, yeah, sentences, las cuales usted las va a aplicar a cualquier hora, ¿verdad? A cualquier momento, solamente que usted ya, como va a estudiar esto a fondo, no solamente se va a quedar con esta clase. Usted lo va a estudiar a fondo, va a decir, ah, estos son los imperativos con explicit subjects. ¿Cuáles son los explicit subjects? Por ejemplo, si, si yo le digo, uh, Elmer, you mind your own business. All right. You mind your own business. ¿Qué quiere decir you mind, you mind your own business? ¿Anybody? ¿Tú tienes unos negocios? No. No, no, es como aquí lo ponemos. Es como que yo le diga aquí los aquí el traductor se lo pone así de tú te ocupas de tus propios asuntos y es como que yo le diga you mind your own business. O sea, mira, ¿sabes qué? Eso es ya como una expresión así media media fuerte, ¿verdad? Que yo le diga así me de mí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vos métete, no te metas conmigo, métete con tus cosas, por favor. You mind your own business. You mind your own business. All right? So, tú te ocupas de tus propios asuntos. Pero esa es una expresión un poco fuerte, la cual usted la aplica al momento requerido. Pero como si se, como se lo repito de nuevo, si usted se fija acá, no hay donde perderse. Aquí la, la explicación sí está un poco, un, un poco, este, ¿cómo se dice? Ah... Uh, no, es, no que no la pueda llegar a entender, ¿verdad? Porque si yo se lo pongo acá para que lo, lo dijera bien, va, dice, imperativos con sujeto explícito. En los imperativos pueden aparecer sujetos en segunda o tercera persona que normalmente se utilizan para dar instrucciones, evitar ambigüedades o expresar irritación. Entonces ahí cae lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Dice, alguien abre la... Alguien abre la puerta, ah, perdón, alguien abre la ventana, nadie se mueva, cállate, usted se ocupa de sus propios asuntos, vienes aquí, Jack, y vas allá, Mary, ¿ok? So, entonces, esto uh -huh. es solamente parte del de proceso de información que usted tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, nobody move, ya sabemos qué es, nadie se mueva. You be quiet, tú te callas, ¿verdad? You come, you come here, Jack, and you go over there, Mary. Tú vienes acá, Jack, y tú te vas para allá, Mary. Okay, excellent. Okay. Número tres. Imperatives with let. These are called, these are called, in, in, hold on. These are called inclusive imperatives. Teacher, ¿cómo dijo la última? Perdón. Sorry, ¿cuál? Eh, la última oración. Eh, ¿De cuál, mi estimada? Eh, la de You come here, Jack. Oh, You come here. Es? You come here, Jack, and you go over there, Mary. Tú vienes aquí, Entonces, Jack, y, y tú vas allá, Mary. Uh -huh. Ah, ok. Sí. Yes, yes. Yeah, buenas noches a todos. Mis disculpas del caso. Tuve un atraso de minutos, pero ya estoy en la clase. Gracias. No problem, An uh, Angela. Let's see. Gracias, Tich. You welcome. All right, so let's see. Oh, aquí está el tercero, estamos by. Imperatives with let. These are called inclusive in, inclusive imperative. They express suggestions or offers. The action the action is not be carried out by the speaker and someone else. 
let's go to the movies. All right, so, entonces, aquí lo que son expresiones, o más que todo, uh, imperativos, donde usted va a utilizar el let, o el let, perdón, el let, all right, el let es que ya vamos dos o más, ¿verdad? Entonces, esto quiere, esto eh, prácticamente quiere expresar sugestiones o ofertas, ¿verdad? Le estoy diciendo, hey, let's go to the movies, let us pray, ¿ok? Déjanos eh, orar o rezar, ¿verdad? Let us have an interesting lect uh, lecture. Let us have an interesting lecture. Ok. Déjanos tener una lectura interesante. Entonces, este se entiende mejor porque nos está diciendo dónde lo vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, son tipos de imperativos donde los vamos a utilizar en todas nuestras conversaciones, ¿verdad? Let's repeat. Let's go to the movies. Let's go to the movie. Let's go to the movies. Let's, Let's go, go to the movies. movies. Let us pray. Let, Let us, us pray. pray. Let us have an interesting lecture. Let us have an interesting lecture. Excellent, excellent. All right, so uh, as we can see, guys, as we can see, all right, so no hay donde perderse, solamente son tipos de oraciones, tipos de sujetos, tipos de de vocabulario que hay que aprenderlo y que ten, y tenerlo en nuestro hard disk, right? So, no hay donde perderse, ¿ok? Si no lo entiende, acuérdese que tenemos ahí el internet a la par y solo busca el tema para que lo dijera mejor, ¿ok? Ok, número cuatro. Negative imperatives. These uh, imperatives express uh, prohibitions and exhortations, right? So, por ejemplo, dice acá, a ver, lo voy a poner acá para que lo vayamos prendiendo de una mejor manera. All right, so now. Mm -hmm. Excellent. All right, it's a all right, so negative negative imperatives. Remember, these ones are the ones that are going to express prohibitions and exhortations. All right, so in otras palabras son tipo de oraciones las cuales expresan una, un cierto punto en cada una, ¿verdad? Las negativas eh, expresan prohibiciones y exhortaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, don't you be late or don't be late. All right, Elmer, don't be late, all right? So tomorrow, don't be late. I'm going to be waiting for you here right on time, right at eight o'clock, okay? Okay, mister, I'll be there. All right, very good. Now, the next one. Don't anyone, don't anyone open the door. Don't anyone open the door. Que nadie abra la puerta. All right. Don't anyone open the door. So, let's not cry over a spill milk. Let's not cry over a spill milk. Never do that again. Si, por ejemplo, estamos, ustedes están... Este, discutiendo, ¿verdad? En la clase presencial y ustedes están hable y hable y hable y hable y habla y total de que el maestro independientemente sea yo o otro viene y pone el grito en el cielo, ¿verdad? Y le dice stop never do that again never do that again alright, never do that again alright, so now ¿qué quiere decir? Nunca lo hagas de nuevo ¿verdad? El otro que era que dijimos que nadie verá la puerta, lloremos por la leche derramada, ¿ok? Lloremos por la leche derramada, ¿ok? So, let's repeat. Don't you be late. Don't, don't you be late. late. One more time. Don't you, don't you be late. Don't you, don't be, late. you be late. Let's not, uh, don't anyone open the door. Don't, don't anyone, anyone open the door. Open the door. 
Let's not cry over spilled milk. Let's, Let's not, not cry, cry over spilled milk. Never do that again. Never, never do that again. again. One, one more time. Never, never do that again. Never, never do, do that, that again. again. Excellent. Teacher. All right. Yes, sir. Uh, Who's the teacher, Edmer? Go could ahead, you, Edmer. Could you could you show the the before slide, please? The slide before, yes. Uh, let's yes. see. Oh, uh, sir. This one. Yes. It's okay. Or this number one. four. It's okay. No, number four. Number four. Okay. Yes. The subject is in between the eight. I'm sorry, I you're breaking up. Uh, you're breaking up a little bit, Elmer. Se oye entrecortado. Could you please repeat that yes, one more time? My signal is weak. Uh, in the number one, don't don't you be late. With, uh, uh, can I say don't be late? Exactly. Yeah. Ahí lo ponen entre paréntesis por uh, reflejar, verdad? O sea, por um, por. Yeah, uh, that is the way the the implicit uh, subject. The right way. I... Go ahead. I'm sorry. Teacher, esa oración es como no llegas tarde, dijo verdad. No llegues, ajá, no, 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 no llegues tarde o no estés, no, no, ya, yeah, no llegues tarde o no estés tarde. Don't you be late. Usted lo puede decir, don't you be late, o lo puede decir, don't be late. ¿Verdad? Porque ahí yo le estoy siendo explícito con a quién me refiero, ¿verdad? Don't you be late, ¿ok? O sea, estoy siendo más así como indicativo, así. Don't you be late, Jenny, please. You, 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 you. You, Elmer, you, Elmer, don't you be late. O se lo puede decir como normalmente lo, lo hablamos, ¿verdad? Don't be late. Please, don't be late. Uh, I'll be, I be waiting for you at 8 o'clock. Y ella le pone a la hora que usted quiera, ¿verdad? Some people say be happy. Don't be late, be happy. No, no, only be happy. Be happy, I think it's the same example. Mm, ¿En qué? En, en la número uno, en, la, en, en el ejemplo número uno. Yes, when, 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 when the, the subject is implicit. Pero acuérdese que cuando le dicen don't be happy, le están diciendo que no estés feliz. Uh -huh. Sujeto. Uh -huh. Don't you be, ha don't be happy. No, me, refiero, a... me refiero, me refiero, me refiero a, a que quiero entender, me refiero, me refiero a que quiero entender cuando el, el sujeto está implícito. En la que era la primera. ¿En cuál? En el... Permítame. Era en el número, número uno. Número uno. Uh -huh. ¿Aquí? Mm, ahí está cuando está explícito. Ajá, explícito, ajá, cabal. Ah, aquí es cuando no, over subject, ajá. A over eso que me refería, que, que he escuchado que dice be happy en algunas ocasiones, entonces... Puede aplicar también el ejemplo en este sí, caso. Sí, puede aplicar, puede aplicar, claro que sí. Pero acuérdese que... Ah, el... solo que no es imperativo, no es en el modo imperativo. No es en el modo imperativo, ¿verdad? exacto. Ah, correcto. Ah, Entonces, ya, ya, ya. Ah, pues acu sí. Acuérdese que tenemos que darle también contexto a lo que vamos sí. a hablar, ¿verdad? A lo sí, que ya, vamos ya a... comprendí. ¿Verdad? Entonces, aquí en el 2, no sé si ya lo vamos entendiendo todos, ¿verdad? Con lo que acaba de expresar aquí mi estimado Elmer. Ya lo vamos agarrando un poquito, ¿verdad? Porque estábamos así como que sí. saber, saber dónde andábamos, ¿verdad? Saber, saber que estamos uh -huh. hablando, pero ahorita uh, hay que entender cuándo son uh, negativos, cuándo son imperativos with let, el otro cuándo son imperativos with explicit subject, all right uh -huh. So, ok. And, acuérdense que aquí el subrayado es el subject, right Acuérdense de eso. Mire. Uh -huh. Someone, you, nobody... Uh -huh. Explicit subject, all right? So, mm -hmm. quiero ver, y nos vamos para el cuarto, neg negative imperatives, all right? This express prohibition and exhortations. Y nos vamos al quinto. 
do mm -hmm. plus positive imperatives. These are persuasive, ins insistent imperatives. All right. So, entonces, do you have some more tea? Do you have some more tea? Do let us go to the theater? Do let us go to the theater? All right. Do you have some more tea? All right. So, aquí acuérdense que estos son los imperativos positivos con el do plus. All right, so usted podría decir, pero ahí, ahí le falta el, el you, ¿verdad? Porque se, 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 se oye así como que, do have some more tea, pero ¿a quién está diciendo do? Pero es, do have some more tea, a usted, ¿verdad? Usted lo puede decir, do you have, do you have some more tea? Do you have some extra tea? Do you let us go to the theater? Do you let us go to the theater? Pero aquí no le pone el you, solo es, do let, do let us go to the theater. Déjanos, uh, déjanos ir al teatro, ¿verdad? Déjanos ir a la, yeah, al teatro o al, al, al cinema, que sería el mismo, el teatro, ¿verdad? pero en este caso teatro, all right? So, positive imperatives, okay? So, let's see. Ahora nos vamos a exclamative English. Exclamative are introduced by the WH elements, what or how? The initial positioning of the WH element does not trigger auxiliary auxiliary subject inversion. All right, WH plus MP. What a nice, what a nice shirt it is. All right, so how plus adjective or adverbial clause. How encouraging, how quickly he runs, how foolish, how foolish he is, how he is, how foolish he is. All right, so estas son uh, los, uh, el inglés exclamativo, ¿verdad? Entonces, hasta la misma palabra lo dice, pero para que lo entendamos, lo voy a poner acá más coordinado. Y ya se lo explico, ¿ok? Dice, exclamativos. Los exclamativos en inglés se, se introducen con los elementos eh, WH, que, que es que, ¿verdad? O cómo el posicionamiento inicial del elemento WH no desencadena la inversión del sujeto auxiliar H, eh, w, WH plus MP. Qué bonita camiseta es. Como más, perdón, como más eh, cláusula adjetiva o adverbial. Qué alentador, qué rápido corre, qué tonto es. ¿Verdad? Son este imperativos exclamativos, ¿verdad? Que no solamente pueden ser estos que están acá, pueden ser otros, ¿verdad? Usted lo va a ir viendo más adelante. Vamos a ver. Por ejemplo, acá, exclamations, right? An exclamation is a sentence beginning with what or how. It is a full sentence as it is a full sentence including a verb which ends with an exclamation mark. What a dangerous mountain to climb. What amazing children they are. How, uh, how kind of him to do that. How kind of him to do that. All right. So, esas son las exclamations. Para no confundirlo, darle más sentido, y usted me lo entienda, creo que esta parte de los imperativos es un poco, hay que, hay que darle un poquito de, de estudio, ¿verdad? Pero si usted se fija acá, prácticamente estas, las, las exclamations son prácticamente las preguntas que empiezan con what o how. Así de sencillo. Y que va acompañada con un verbo al final de cada, de, de cada exclamación donde, donde termina el, 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 el exclamation mark. ¿Verdad? Entonces, solamente, por ejemplo, los tres ejemplos que están aquí abajo, dice, What a dangerous mountain to climb. What amazing children they are. Acuérdese, exclamation, admiración. Yes. How kind of him to do that. All right. Pero si usted and, no, dígame. And what a, what a really... <laughs> No le, no le entendí, este, mi estimado, soy muy entrecortado. 
pero igual, este, lo que quiero llegar es de que... Mande, dígame. Dígame, dígame. Dígame, Elmer. What, what, I, what I believe is an exclamation. What I believe. No, what I believe. What I believe. Relief. Así como... Relief. 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 Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. What I believe. Yes. Sí. Es exclamation. O sea, pero acuérdese que siempre que sea una exclamación tiene que ser mencionada como exclamación. Lo mismo cuando, cuando, cuando mencionamos las preguntas, ¿verdad? Porque, uh -huh. si yo le, porque si usted hace preguntas que no parecen preguntas, la gente se va a quedar. I'm sorry, are you, uh -huh. ask, are you asking me a question? Or are you trying oh. to tell me something that you admire, that you, that you are interested in? Yeah, o sea, the intonation, the intonation is... Uh -huh. the, the intonation oh. needs to be you know yeah. first first like for, for example in estos dos, en estos tres casos but dice what a dangerous mountain to climb what amazing children they are how kind of him to do that oh my goodness all right usted eso siempre lo va a ver yeah. en la en la gente nativa y por porque lo va a ver ahí usted también tiene que practicarlo para sonar como, como o sea sonar como ellos y que su inglés sea o sea el inglés corporativo que andamos buscando el inglés esencial que usted que andamos buscando verdad porque si usted solo dice what a dangerous mountain to climb what amazing children they are how kind of him to do that what amazing children they are o sea usted qué qué dijo pero nomás usted me escucha y le digo What amazing children they are. You think, yeah, what are you talking about? I'm talking about those children right there. They are so amazing. ¿Verdad? Yo estoy, yo estoy exclamando, ¿verdad? Estoy, estoy admirando, estoy bien sorprendido. All right. A ver. Esta es una preguntita. Question. How, how, to, dis, uh, how to distinguish between exclamatory question and exclamatory sentence. All right. Excla exclamatory sentences are introduced by WH element, what or how. No auxiliary subject inversion rule is found. What a nice dress it is. How interesting it was. Exclamatory, exclamatory question are marked by auxiliary subject inversion rule. Isn't, isn't this fun? Isn't this fun? All right, so, eso le queda, ya se lo mandé. No sé si lo pudieron abrir en el, en el, en el WhatsApp group, guys. Yes, teacher. Okay, very, very, yes, teacher. Ahí se lo mandé para que ustedes tengan esa información, ¿verdad? A ver. All right, let's see. No, one second. All right, we already checked this one uh, last night, right? So are you checking what I'm checking right now? But first, let me just pass this real quick and then we will continue We will continue with the class, all right? Give me one second, let's see. Okay, one second. Just a moment. And today is the 31st, right? October 31st, last date. All right, so, and let's see. Uh, Adriana Ernestina Contreras. Adriana Ernestina Contreras uh, Godinez. Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. Thank you, Miss. Angela Andres Jorge. Present teacher. Thank you, Miss. Claudia Noemi Carque Molara. Present. Thank you. Uh, Daniel Armando Rivera. 
present. Yes, sir. Uh, Elmer Alexander Tejada Samayoa. Present. Thank you, sir. Elmer Antonio Hernandez Chicas. I'm here. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Present. Thank you, sir. Uh, Gladys Teresita Diaz Alvarez. Gladys Teresita Diaz Alvarez. She's not here. Jenny Raquel Figueroa Sama, uh, Zamora. Present teacher. Siempre se equivoca en mi apellido. I'm sorry, que pero le voy a Samayoa. No sé, Zamora, I'm sorry. Zamora. Zamora, I'm sorry. My bad, my bad. I'm sorry. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Jocelyn Geraldine. Present. Okay, excellent. Jose David Zuniga Padilla. Jose David Zuniga Padilla. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you, Miss. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you, Miss. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Uh, Marvin Wilfredo Martinez Puquirre. Present, teacher. Thank you, sir. Nixon Jose Derek Lemus Mejia. Thank you. Rosa del Carmen Rojas Pérez. Present. Thank you, Miss. Soveida de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you. Uh, Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. No sé quién era la que iba a estar de oyente. Bueno. Permítame. Ups. Este William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. All right, si no he mencionado a alguien, me avisan durante la clase, antes que terminemos, para poderle poner su asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Teacher, me, me puso la asistencia y le contesté en el chat. ¿Quién, ¿Quién es usted, perdón? Adriana Contreras, teacher, la primera. Oh, Adriana Contreras, ok, I'm sorry. ¿Alguien más? En el chat se lo había puesto, dicho. Ajá, ¿alguien más? Sí, sí, ya, ya, ya está aquí. ¿Alguien más que no lo haya apuntado, que no lo haya mencionado, guys? Ok. Let's go. All right, so just so we check this. All right, remember, uh, pair work, uh, number five, brainstorm, six things, six things your, class, your classmate, classmate boss needs him or her to do tomorrow. What is this? So, hay que irlo metiendo en su portafolio, verdad? Para a fin de que Laura, Raquel Navarrete. Bien, uh, ok. Y a Laura la mencioné, no sé si la mencioné. Sí. Ok. One second. We check this part over here. Remember that yesterday we checked this um, paragraph. And this paragraph regards that you guys understand or you know already some words, right? Some uh, adverbs of frequency, right? So I ask you, some of you, how many how many adverbs of frequency we have here? Okay, so in, some of you told me we do have like a six of them, right? Uno de ustedes me dijo que habían seis. Quiero ver. Okay, human resources, human events, we had a conference, but I think it was this one, it was this one. Has events, events, yes, it was this one, all right, so let's see, let's see. Jenny, please, 
Could you please read this uh, paragraph, if you don't mind? Esto solamente es para este, pulir, ¿verdad? No se preocupe. Solo es para pulir y quiero, quiero ver si usted identifica los adverse of frequency. Come on, Jenny. Go ahead. Okay. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. <laughs> uh, generally, I use a palabra. Employees generally. No. Gen, gen, uh, generally. Dígalo, dígalo así despacito. I, generally. Generally. Very good. Go ahead. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon in, in my company we always have events we have to attend a conference on july 21 first and then we have to attend a meeting about the conference conference on july 22 second I am, always, I am always busy. Very good, excellent. So, Veda, please, go ahead, read that for me. William, please, go ahead. I mean, Eric, go ahead. Hello, Hello. I am here. Okay. Hello, my name is John. John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Thank you, Eric. Thank you so much. Eric, please uh, identify or tell me how many uh, adverse frequency can you see uh, Can you see in this uh, lovely uh, paragraph? Mm. Every day. Mm -hmm. Always, uh, generally. Mm -hmm. mm. Often. Mm. Creo que solo eso, teacher. Okay, very good, very good. I just want to make sure that you, uh, I mean, that you guys, I mean, that you are, I, that you can identify, you know, those adverse of frequency, all right? So let's see. Uh, who else is here? Uh, let's see, let's see. Uh, Rosa, tell me how many adverse frequency can you see over here on this paragraph? Um, always. Uh-huh. Every day. Mm -hmm. Generally. Mm -hmm. Often. Okay. Uh, Just that, right? Solamente. Just that, right? Okay, very good. Always, we have always three times, I guess, right? Okay, very good, very good. Excellent. All right. All right, let's see. Mario, please read this uh, paragraph for us. Hey, um, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it and three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it 
one hour each day. It's very important to send the two latest sales report on May 26 and and the right a new welcome have one day you have one day to do it for hours finally visit the two stores in Santa Tecla you have two days to do it two hours two hours each day organize your week thank you best rigors Daniel Ruiz excellent very good very good Carla please read that for me please Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to, you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. One or a uh, one or each day. <clears throat> it's very important to send the two last sales reports on my twenty six and the right a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it, two hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organ organize your week. ¿Cómo se dice organize? <laughs> oh, organize, organize your week. Organize to week, your week. Or, organize you. your week, yes. Organize your week. Thank you. Best your week. Best, regard, best regards. Best regards. Daniel Ruiz. Excellent, excellent. Remember, guys, that we need to complete this activity, right? This activity needs to be on your portfolio. Remember, you need to organize how Guadalupe is going to develop all this uh, task that Mr. Ruiz want, all right? Tiene que organizar bien lo que eh, Mr. Ruiz quiere para que, para que la niña Guadalupe haga durante, creo que durante la semana, el mes, o las horas que le ha dado de, de los días, a uh, la redundancia en este caso, ¿ok? Recuérdese que lo vamos a revisar esto. Pilas ahí, ok, excelente. Let's see. Teacher, ¿cómo se pronuncia eso de catalogar o catalogar información? Eh? ¿A dónde? ¿Dónde Cat está? Ta... Ahí, um, en la tercera línea. Catalog information. Catalog, infor catalog information for you. Uh, uh, catalog. Catalog, catalog information. Uh -huh. Vamos a ver, permítanme. Then I preocupe. A ver, ¿dónde está esto? Permítame, aquí así es un gran, así es un, un relajo aquí, permítame. Vamos a ver. Moment. Creo que es como carta de bienvenida. No, no, no ando buscando la, la traducción, no la ando buscando, la sino que pronunciación. La, la, la pronunciación, ajá, para que se oiga, uh -huh. para que lo escuchemos. En la tercera, todo, todo, todo lo va a poner. Bueno, sí, para que vamos a ver. Es que no me agarra el. Vaya, bueno, mire. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it one hour each day. 
It's very important to send the two latest sales reports on May 26 and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it. Four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours each day. Organize your week. All right, catalog. All right, catalog. Do you hear that, Jenny? Yes? Yes. Okay, excellent. Very good, very good. Very good. All right, and let's see. Okay, and listen to the teacher, read the conversation, then practice uh then practice a partner. John and John and John and John and all right, it says and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were con they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide imp I have to provide imp important information to some customers. That sounds in that sounds interesting. Okay, so uh, Jocelyn and uh eric please be my guest go ahead uh, um is there something you need to do tomorrow yes actually i need to call some clients in you well i have to reach you como se pronuncia eso teacher oh uh, reschedule 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 to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, thanks. Too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. Thanks, so interesting. All right, that's excellent. Rosa and Marvin, please be my guests. Rosa, Carmen, and Marvin. And is there is something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you... Well, I have to rush to meet you for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, excellent. Very good, very good. Uh, Carla and uh, Jocelyn, please be my guest. Um, is there something you need to do tomorrow? Carla and Jocelyn. Yes, I'm very, I need to call some clients and you. Well, I have to risk, 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 for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information down to some customers. Sounds so interesting. That sounds interesting. Okay, so Angela and and Claudia Noemi, please. And is there some time you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to get some things and you? Well, I have to rest today to meet you for tomorrow. They were oh. back today. Oh, that's to the back? Yes, I have to provide import information to some customers. 
that sounds interesting. Thank you very much, uh, Daniel. And let's see, let's see, and Laura. And is there something you need to do, to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you. Well, I have to wrestle to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I I have to provide import information to some customers. That sounds interesting. interesting. Thank you. Thank you, Saveda and Elmer Alexander. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually in New York to call some clients and you? We learn how to resolve to meeting. For tomorrow, they were canceled today. Oh, tax, tax to back? Yes, and how to provide the import information to some, to some customer. That's so interesting. Excellent, excellent. Mario and let's see, and Carla. And is there something, something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some, time, some clients in you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds inter interesting. Laura, thank you. Laura and Jose Derek, me here. Um, is there something you need to do tomorrow? Eh, yo otra vez, teacher. Ah, ok, ok. Sí, dale, 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 no hay problema. O oh, quiero ver Claudia. Claudia participó. O oh, Andrea, Andrea. Ok. Uh, yes, actually, I need to call some clients. Uh, ¿Cómo se dice clientes? Clients. Teacher, sorry. Clients. clients. Mm -hmm. ah, okay, clients. And you? Well, I had to reschedule to something to for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I had to provide important information to some to customer. That's so inter interesting. Excellent. Very good. Very good, guys. All right. So um, we need to practice and practice and practice, you know, a lot of vocabulary, guys, in order to have a better, a better pronunciation, right? So remember, we need to have the pronunciation, the grammar point, and the understanding at the same time, right? So tenemos que manejar remember the four skills, the skills that I told you last time, right? So yo creo que ya se los aprendieron. ¿Verdad? Vamos a pasar acá, permítame un momento. A ver, si estoy compartiendo la la plataforma, yes? Yes, yes. Yes. Excellent. Okay, we already checked this one. All right, the command. All right, so uh, let's see, instruction, multiple choices, right? Choose the correct choice and tell me which one would be the right answer. I don't know if you already complete these exercises, right, uh, guys? If you didn't, no worries, right? We will complete it uh, right now. So it says like this, my mother has to go shopping. She doesn't have red shoes. 
my mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. What would be the answer? Has to. Has to. Okay. Yo le hago caso a usted, okay? So, I need to study for English exam to get my American scholarship. I have to study for my for the English exam to get my American scholarship. Need to have or have to? to? Have, to. have to. Have to. Have to, right? Okay, so number three. You have to or you need to get up early if you don't want. Have to. You don't have to or you need to get up early if you don't want. Have to, you said? Need. Everybody say have to. Need, need to. Need to. Need to, okay. Have to. Need to or have to? Need to. Okay. They need to eat have right to. now. I'm starving. Or they have to eat right now. I'm starving. They need, need, need to. to. And the last one. We have to or we need to prepare a document for my boss. Have to. Have to. Have to. All right. So, acuérdese de que have to es cuando you have to. Usted tiene que. ¿Verdad? Tiene que. And you need. Usted necesita. ¿Verdad? El have to es como un command. Remember, es un command, un command que se le está indicando para que lo complete, ¿ok? So, aquí puede haber mucha confusión en el sentido de que casi son similares, pero no son similares, ¿all right? Vamos a ver. You see, you have to get up early if you don't want. You don't have to get up early, ¿ok? So, Okay, okay. And my mother needs to go. My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. All right. My mother needs. My has to. No. Mi, my, my, mi, mi mamá necesita ir de compras porque no tiene, los, no tiene zapatos rojos. All right. So let's repeat everybody. My mother needs to go shopping. My, my mother, my mother needs to go shopping. She doesn't have a. She doesn't have a. She doesn't have a red shoe. Excellent. Okay. I have to study for my English exam to get my American scholarship. I have to study for the English exam to get my American scholarship. Excellent. Uh, you have to get up early. I mean, I'm sorry. You don't have to get up early if you don't want. Yo. You don't. You don't have to get up early if you don't want. Don't want. They need to eat right now. I am starving. They need they to eat, need right, eat now. right now. So I'm starving. I am starving. We have to prepare a document for my boss. We have, we have to, to prepare, prepare a document for, for my boss. Excellent. Have to and need to practice. Okay, give me one second. It is you have to do. Right, but something you have to or need to do these days all right so let's see Ooh. all right so if you have time guys i suggest you to complete this uh this uh, exercises that we have on page uh, page 27 right so when i mean this is a key you turn all right you turn right about something you have to or need to do these days all right so when what time and where okay so ¿Está entendible ahí la explicación? Yes. Y la, y la segunda parte es write activities you have to do or need to do in your job. Then interview two classmates and write, a, and write the activity they have to do or need to do. Okay. Dice aquí, escriba las actividades que tú tienes que hacer o necesitas hacer en tu trabajo. Luego, entrevista a dos compañeros y escribe las actividades que ellos eh, tienen que hacer o necesitan hacer. 
All right, your list and your classmate list, okay? So, son dos actividades, miren. Para el portafolio. Share activities you have, share activities you have, you have with four classmates or the whole class. No, so never mind about that. Okay. This is a unit two. I'm going activities at the workplace. What is it that we've been talking about workplace all the time? Workplace. All right. So what is the workplace? The place where you're working. All right. The place where you are basically uh, developing your daily activities. All right. So in el trabajo, ¿verdad? Entonces, dice acá, listen, your teacher, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay. So, okay. So, Susan and Adele, right? So this is Susan. They say, Adele, please check my agenda. When is the meeting? When is the meeting with the consultant? On Monday, they say Adele, uh, Adele, right? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. All right. So, okay. So, aquí solo está, es una conversación. Si usted se fija, mi estimado, mi estimada, Hemos estado verificando solamente actividades en el trabajo. Si nos regresamos aquí, estábamos en el trabajo también. Si se da cuenta, estábamos hablando de, de qué? Las cosas que hay que hacer para mañana, la, a quienes le vamos a llamar, a los clientes que le vamos a llamar, los cambios de horarios que tenemos que hacer de las, de las reuniones para mañana, etcétera, 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 ¿verdad? El anterior también fue, fue solamente un, un organize o un reordenamiento respecto a lo que Mr. Ruiz quiere que Miss Guadalupe haga, ¿verdad? Usted va a reordenar esto y así sucesivamente, si usted se fija los demás, todo del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier cosa, cualquier parecido, pues usted solo lo compara en su, en su lugar de trabajo y eso es todo, ¿ok? Me one second. Okay, let's see. They will kind of listen to your teacher and point the numbers and months he, she called out. Okay, so, okay, months of the year. So let's repeat, January. Hi. Let's repeat, January. 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 February. 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 March. 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 April. May. 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 June. June. July. July. August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Excellent. Excellent. All right. So, in this acá, write the name of the month and the calendar think of three events and write the dates for them then share the then share them with two classmates classmates or with the whole class example in an english class on tuesday august 9 all right so esto uh, muy aparte entonces vamos a ver acá let's see se entiende este 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 diálogo corto que tenemos acá uh, niños y niñas esto acá se entiende yeah, yeah. Está yeah. entendible, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, very good, very good, very good. El que no entienda, please, levánteme la mano y yo eso lo voy a explicar, ¿verdad? Porque a veces por aquí no tenga pena, ¿verdad? Usted solo dígame y nosotros se lo explicamos. Si yo no lo entiendo, ahí está el traductor. Y por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es de que vayamos entendiendo la información acá. All right, let's see, let's see. Ok, vamos a agarrar a dos estudiantes de acá de ustedes. Vamos a ver a quién. Uh, victim of volunteer. Victim of volunteer. Let's see. Uh, oh, Adriana. Okay, Adriana. Go ahead, Adriana. Go ahead. Adriana and un caballero, por favor. Solo uno. Yo, teacher. Elmer, very good. Okay, Adriana and Elmer. Go ahead. Solo si hay... play... mm -hmm. Go ahead. Adel Pleasant, check me a handle. We is the mint with the consultant. One, one Monday, November 22nd, 
understand. What about the conference with the Mexican representative? It was Friday the 26th. Excellent. Very good, very good, very good. Uh, let's repeat, everybody. Let's repeat. Adele, please check my agenda. Adele, please Adele, check please my agenda. agenda. Adele, please check my agenda. When is the meeting Adele, with the consultant? Please. Check my agenda. Where is the meeting with the the, the consultant. consultant? Consultant on Monday, November twenty second. On Monday, November twenty second. What about what about the conference with the Mexican representatives? What about, about the, the vow with the Mexican representative? It, it, I'm sorry, it's on Friday the 26th. It's, it's on Friday, Friday the 26th. It's on Friday the 26th. The 26th. The 26th. The 26th. Excellent. Okay, Mario and Jenny, please go ahead. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consul consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. All right, excellent, very good. Okay, uh, let's see. Uh, Claudia and Elmer, Antonio. Adela, please check my ag agents with the meeting with the consultant. <coughs> Elmer. Creo que se quedó estático, Elmer. On Monday, on Monday, November, 22nd. What about the conference YT Mexican representatives? It is on Friday the 26th. Very good, very good. Let's repeat consultant. 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 Meeting. 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 Representatives. Meeting. Representative. Representative. Representatives. Representative. Friday. 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 Agenda. Friday. Agenda. 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 All right. Very good. Okay. Let's see. Uh, Carla and uh, Jose, uh, Jose Derek Mejia, please. Carla and Jose Derek. Go ahead. Adele, please check my agenda. When is the, the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It is on Friday, the 26th. Excellent. Very good. Rosa and Soveda, please be my guest. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the uh, 26th. Second. Okay, thank you. Marvin and uh, Soveda. Go ahead, Marvin. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. All right, so, okay, remember guys, it's, uh, let's repeat, 22nd. 
All right, very good. Okay, no, no es 22 seconds. No, tw solamente 20 seconds. 21st, 22nd, 24th, 25th, 26th, uh, and on and on and on, all right? So remember, we need to learn those numbers too. Porque a la hora de mencionar esos números, podemos tener error. O sea, podemos tener algún malentendido con la persona que tenemos, con la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, let's repeat it one more time. 22nd, 21st. 22nd, 21st. 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 Excellent, excellent, wow. excellent, excellent. Very good. Okay, so now... We do have another, another, uh, another sketch. I'm sorry, another uh, dialogue over here, and it says like this, right? Listen to the teacher, read the conversation, then practice with your partner. I mean, it is a conversation. Describe future, future work events. All right, let's repeat: future work events. Future work events. Events, no events, right? Events. Event. 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 Very good, event. Very good. Very good. Another, another conversation. Look, this one is related to future work events. O sea, eventos que van a pasar en el trabajo, ¿verdad? Entonces le dice Peter a Henry. Hey, Peter. Hello, Henry. I'm sorry. Peter le dice a Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing, representing the company I'm sorry, who is representing the company in the in the yearly conference? Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for, C for the CEO next week? Guess what? I am. I am represent representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am per, I am informing the committee uh, the committee about it. Okay. So, si se dan cuenta, solo están hablando cosas de el trabajo, solamente del trabajo. Entonces, uh, oh, wow. lo que yo, lo que yo quiero transmitirles esta noche, guys, no solamente es de estar este sí sí es bueno porque te, nos hace falta estamos un poquito bajos con respecto a la lectura y a la pronunciación, pero eso es eso es normal, no se preocupe eso es normal, ¿verdad? porque no, a uno nos queda tiempo a otros no nos queda tiempo para practicar y sería yo demasiado grosero exige, exig, exigirles que ya deberían de no, yo sé que pasan trabajando y a veces solo a estas dos horas es que vienen a, a practicar inglés ¿verdad? Todo el día no han practicado por A o B motivo, cosa que cada quien sabe lo que, lo que hace. Entonces, la razón que yo estoy haciendo esta dinámica de estar, de, de estar practicando es que también usted esté identificando, ¿verdad? Esté identificando toda la información, por ejemplo, los verbos, los, adver los ad adverse of frequency, uh, los, uh, ¿cómo se llama? Positive imperatives, negative imperatives. Uh, what else? The verb to be, simple present. Quiero que usted lo vaya identificando. Cuando usted ya tiene toda esa información, el mismo, el mismo sistema que es nuestro hard disk, nuestra cabecita, va a ir acomodando las ideas. Y de repente usted va a ir, ya va, ya va a empezar a desarrollar, a producir, a producir, va a empezar a producir. Y dice, ah, ok, ok, ok. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, uh, aquí donde dice, I see, but if, if Julie is attending, ¿Quién es este? El que dice así, I. ¿Quién es I? ¿Quién es él? Yo. Ajá, pero ¿Quién es, uh, gramáticamente, ¿Quién sería? Peter. Peter. Es, ajá, pero gramáticamente, ¿Quién sería? El sujeto. El, el, el sujeto, ¿Verdad? El sujeto. ¿Verdad? Y sí, ¿Qué sería así? El verbo. Verbo, ¿verdad? Verbo. Y but. Uh -huh. Preposition. Mm, Preposition. Conector, ¿verdad? Un conector. Acuérdense que. Ajá, un conector. All right. So, ¿y qué sería? Let's see. Julie, ¿qué sería Julie? Un subject. Un subject, un subject también, ¿verdad? Okay. Porque estamos, estamos okay. hablando de ella, de, de, la, de Julie. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que empiece usted a desarrollar. 
como estudiante, ¿verdad? No solamente que estemos repite, repite, repite y, y, no, y no sabemos lo que estamos, estamos eh, eh, leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo. Entonces, quiero ver qué más aquí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, permítame. A ver. All right, instructions, multiple choices, choose the correct alternative, all right? So, la alternativa sería lo mismo, ¿verdad? Que estamos viendo, que, que estábamos uh, observando anteriormente. Si es have to or need to, all right? So, acuérdense que have to es un comando y need es una necesidad. La palabra lo dice, ¿verdad? Pero have to es un comando, ¿ok? ¿Cuál sería aquí? I have to pay the university matricule for study this semester or I need to pay the university? Have to. I have, have to. I have to, right? So what about number two? They need to go to the immigration center to get their passport or they have to go to the immigration center to get their passport? Need to. They need to, right? They necesitan ir. O sea, obviamente que they have to, pero they uh -huh. need, they need. Ellos más que necesitan agarrar ese pasaporte, ¿verdad? Number three. Uh, she needs to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding or she, or she has to lose 20 pounds. Yes. She, she needs to lose. Okay. My friend has to or my friend needs to relax before the exam needs to yes to all right and i need to see you as soon as possible or i have to see you as soon as possible i need to are you sure okay vamos a ver yo le hago caso a usted I need to see you as soon as possible. My my best friend needs to relax before the exam. Very good. Y aquí es, she has to. All right, she has to. Ella tiene que. Ella tiene que perder 20 libras para poder eh, ponerse el vestido de novia. And this is good. All right, so let's repeat everybody. I have to pay the university. I have to pay the university. Matricule for a study this semester. Matricule for a study this semester. Pay the university Pay the university matricule for study this semester. Matricule. Pay the university matricule for study this semester. Matricule. Matricule. All right, no matricule, matricule, okay? Matricule, matricule. Pay the university matricule, matricule for study matricule. this semester. Matricule. 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 Okay. matricule. All right, so number two, they need to go to the immigration center to get their passport. They need to go to the immigration center to get their passport. Passport. Okay, so she has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Excellent. Uh, my best friend needs my best friend needs to relax before the exam. My best friend needs to relax before the exam. Excellent. And number five, I see you. I'm sorry. I I, I need to relax. I need to, I need to I see need you to as see. soon as possible. I need to see you to as see soon as possible. As as possible. Algunas veces van a ver esto ustedes, miren, mis niños. Van a ver esto. Uh, ASAP. Estas son como unas abreviaciones en inglés, ¿verdad? Pero eso quiere decir lo mismo que, acaba de decir, que acabamos de repetir. As soon as possible. Así, as, as soon as possible. soon as possible. Pero va a haber un jefe que se lo va a decir bien bonito este día. Ahora sí que no se va a sorprender. Le va a decir, hey, Marvin, ASAP, 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 please. 
go over there, go over there, ASAP. Y usted va a quedar así, ASAP, ASAP, ¿qué es ASAP? No, ya sabe, ya sabe. ¿Qué, qué es ASAP? ¿Qué es ASAP? As soon as possible. As soon as possible, right? Ahí se lo manda el chat, ¿verdad? As soon as possible. Entonces, usted tiene que estar así, agarrándolas en el aire, ¿verdad? O sea, cuando le dicen, Jenny, 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 ASAP, 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 go over there, go over there, because uh, Miss Carolina needs to talk to you. Entonces, usted ya sabe que se le estoy diciendo que se vaya as soon as possible allá porque Miss, eh, Miss Carolina, nuestra jefa, quiere hablar con usted. All right, ASAP. All right, so este solo es un, un tip que le traía para que usted lo pueda utilizar en un futuro, ok? Vamos a ver, permítame. Just a moment. Permítame un segundo. All right, so we have over here another another exercises, all right? So where we are going to apply our adverse of frequency, all right? Multiple choices choose the correct answer. So how often do you drink milk? I always, I never, I usually drink milk. I am allergic to it. What would be the answer, guys? I never. Never. ¿Por qué sería never? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Por qué I never drink milk? Because it's allergic. Because I am allergic, right? Because I am allergic. So that's mm -hmm. the reason. All right, acuérdese, darme un contexto y si me quiere dar detallitos, pues sería mucho que mejor, ¿verdad? Para que practique más. All right, number two. Please call, please write, please supervise the memo today. Right. 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 That memo today. Pl ¿Por qué write? Why write, Jose, Jose Derek? Why write y no call and, y no supervise? Why write? The memo. Because, because, we need to, because we need to write a memo, right? We need to type it in a memo, right? So, okay, excellent. All right, number three. I have to, I has to, I don't have to wear glasses to read my English book. What will be the answer, guys? I have to. I have to, right? Porque el que hace, el que hace más, el que hace más sentido. I have to wear glasses mm -hmm. to read my English book. All right, so very good. And look, careful, there's a water on the floor. Be careful, there's a, there is water on the floor. To be careful, there is water on the floor. Be careful. Be careful. Okay. And number five, Martha usually always or readily visit her mom because she lives far away from her. Why why readily? Because she lives far away from her house, from, from, from her, her mother's house, right? Uh. Very good, very good, very good. That This is the way that you need to be answering, guys. Esa es la manera que me gusta. No que me guste a mí. Obviamente que así tiene que ser, ¿verdad? Porque me, me encanta cuando están, cuando están as, agarrando rápido la manera de contestar. Pero this is the way that you need to answer. Acuérdese. Because. O sea, ya tiene que tener eso. ¿verdad? Why. Why. Cuando le dicen why. Because her mom lives far away from her house. ¿Y por qué her house? Porque estamos hablando de Martha. All right. And Martha, and Martha is she. And her mom is she también. Entonces, ahí tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? Dice, Martha readily visit her mom because she lives far away from her house. Why? Because she lives far away from her house. Ya lo que ya lo acabamos de decir. All right, so let's see. One, two, todas buenas, all right? So, 
this is a, a quick uh, a quick rem i mean a quick uh, refresher right so let's repeat how often do you drink milk come on everybody let's go how often do you drink milk i never drink milk i am allergic to it i i never drink milk i am allergic to it Please write that memo today. Write that Please write that, that memo today. today. Excellent. I have to wear glasses to read my English book. I have, I have to, to wear glasses, glasses to read my English, my English, English book. And be careful. There's there is water on the floor. Be careful. Be careful. Por ejemplo, esa, 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 ese escenario ya se lo imagina usted, ¿verdad? Si, si es, ¿cómo se llama? Un niño o es una niña la que va, ¿verdad? De igual manera, hay que ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, cordial, hay que ser, ¿cómo se llama? Caballeroso, no sé cómo decir esa palabra, hay que ser... Eh, Hepático, le iba a decir, no sé, esa palabra no es hepático. No, eh, le iba a decir, este, pero cuando yo le quiero ayudar, ¿verdad? Porque yo sé que usted va a pasar, independientemente sea una niña o sea un niño, yo le tengo que decir, hey, buddy, be careful, ¿verdad? Y usted hasta levanta las manos, ¿verdad? Porque está todo mojado y el muchacho va a dar con todo, va a dar unas tres vueltas ahí y se va a fregar todo el océano, ¿verdad? Entonces usted le dice, hey, be careful, there is water on the floor. Oh, thank you, thank you, thank you. ¿Verdad? Entonces es exclamatory. What? Sentence, right? Exclamatory sentence. Usted está exclamando algo. O sea, hey, be careful. There is water on the floor. Hey, cuidado. Hay agua, en el, eh, hay agua sobre el piso. Hay agua en el piso. Te vas a caer. ¿Verdad? Entonces, acuérdese. Siempre, no solo voy a decir... Be careful, there's water on the floor. Be careful, there's water on the floor. No, tampoco, tampoco. Eso no, disculpe, no ser, no ser grosero, pero así, si yo lo digo así, no usted, yo. Si yo lo digo, be careful, there's water, there is water on the floor, eso no sirve, ¿verdad? A veces, te, creo que eso, vamos a sonar un poco así, no extraños ni, ni, ni lo voy a tomar a mal, usted no va a sonar ridículo, no. Como le dije yo al principio, a todos mis estudiantes, yo les digo, hey, look, when you are learning to speak English, all right, try to use or try to express yourself in a better way. The best as you can, that's the way that you need to sound, all oh. right? La, manera, la mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, si, si estamos, si estamos este, repitiendo estas palabras, ah... Uh, Tampoco quiero que haga un show, ¿verdad? En el sentido de que me va a decir, How often do you drink milk? No, tampoco. Relajadito, ¿verdad? How often do you drink milk? How often do you drink milk? I never drink milk. I am allergic to it. All right? So, the next one. Please, write the memo today. Be careful. There is water on the floor. Thank you. Martha, okay. Martha readily visits, I mean, visits her mom because she lives far away from her house. All right? Así sucesivamente, all right? So that's the way that you need to talk all the time, all right? Do you have any questions so far, guys? Any questions? All right, so I, I will go ahead and send you to the breaker rooms. I just want to make sure that you guys are going to ask each other Solo quiero estar seguro que se van a preguntar este, al menos dos oraciones con uh, um, adverse or frequency. All right, so ya pueden ser preguntas o oraciones, ¿verdad? O sea, si yo le digo, hey, my question is, how often do you visit your mom? How long uh, or how many times do you eat during the day? How long, how long do you take? How long do you take from here to United? I mean, to San Miguel. All right. So, y así sucesivamente. Usted le puede hacer las preguntas que usted quiera, pero aplicando los adverse of frequency. Okay. Se entendió la, la explicación. Yes. 
Yes. Okay, excellent. One second. Okay, let's go. Join, please. Join, 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 join. Join Daniel, join uh, Marvin, and join William, and join Rosa. Teacher. Yes, tell me. Daniel has the microphone off and we couldn't to talk. Oh, you couldn't talk to him? I don't know. I already I already provide I already provide the instructions, uh, guys. Remember, it's not your fault, it's nobody's fault. All right. I'm not gonna blame nobody. No way culpa a nadie. But what happens is this the este si usted no participa. Y usted mi pareja, yo no participo. Yeah. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que es lo que decía anteriormente. Que a veces me dicen ustedes de que el sistema no les no les no les uh, no les no les da la opción para aceptar el join, el join de del de, de, breaker room. Entonces uh, voy a dar otra vez la instrucción a todos, ¿verdad? Para que se Estemos ahí. Sí, hasta... Dígame. Eh, en mi caso, eh, mi compañero se salió de, él, de la sí, conferencia. Es... Yo me quedé solo. Sí, es lo que, eso es lo que les estaba este, compartiendo, ¿verdad? De que sometimes, I already mentioned, I already mentioned that information before, that you guys need to be, you know, friendly, I guess, because I know that you guys are tired. Yo sé que están cansados, estamos cansados, ¿verdad? Y este, pero si usted no participa, si, si, yo, si, si Mario es mi pareja ahorita y yo voy a trabajar con él, pero él no, se, no, no, no acepta y, y, se, y, y solo estoy yo ahí, yo me quedo sin, sin participar, ¿verdad? Entonces, lo que me toca a mí es estar, porque a veces me meto yo a los, a los cuartos a ver si están participando, si están trabajando, y cuando me meto me doy cuenta de que de que Mario la pareja de él este no se no 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 le dio yes o no se pudo conectar al al break room entonces tengo que pasar a Mario para otro grupo verdad yo le escribí al chat yo le escribí al chat para hacerle saber que, que tenía el micrófono apagado pero por eso me salí no no contesto nada igual 
Oh, okay, okay. But no worries, no worries, guys. Okay, no worries. I I understand your your point. So just remember, guys, that we need to complete. Remember that we need to complete our activities. Most likely, okay. your exercises that you have uh through the platform. All right. So yes. I already told you that yesterday I was checking some information. I mean, I was checking your information about the exercises that you already complete. Some of you, unos tienen, en uno han sacado 100, o no sé si ha sido por la plataforma, o no han tenido, o tuvieron problemas a la hora de, de completar el ejercicio, pero tienen 100 en, un, en una semana, y tienen, y tienen, este, 40, o 20, o 50, ¿verdad? Acuérdense que esta, esta ya es la segunda semana, ¿verdad? La segunda sí. semana. Entonces, son cuatro. Perdón, las que vamos a completar. Entonces, Creo que todavía hay tiempo para que complete la segunda, pero le sugiero que lo haga ASAP. All right, so que lo haga ASAP. ASAP. Because otherwise you probably will complete or you will try to complete the activities, but the system won't recognize your activities as well. O sea, usted tal vez complete las actividades, pero el sistema no las va a reconocer ya que ya pasó el tiempo. Por ejemplo, como le decía yo, cuando yo paso lista, ¿verdad? Cuando yo paso lista, este, yo creo que ya les habían dado estas indicaciones. Usted tiene que tener la cámara encendida y contestarme. Si usted me está contestando con la cámara apagada, el sistema no la va a reconocer, aunque haya estado toda la clase conmigo. No le va a reconocer y después usted va, va o sea, después hay como inconvenientes, no sé si como usted se molesta y pues llama y les escribe, mire, yo aquí estuve y, y después quien sale ahí eh, sorteado es el instructor, ¿verdad? O el facilitador, en este caso mi persona. Entonces, por eso le digo yo, all the time when we, this is basically a mandatory, mandatory rule. Remember that I told you at the beginning, at the beginning from this class, I told you guys, every time that we have classes, you need to have your cameras on all the time, mandatory, all right? So, but if you don't, if you don't want it, it's not, I mean, it's not, uh, it's up to you if you want to have the cameras off, all right? Because otherwise you will see at the end of this course that probably you won't get the space that we are looking for. Tal vez usted no va a ver el espacio que andamos buscando al final de este curso, all right? So, me le sugiero, yo sé que hay inconvenientes, otra cosa que quería compartir es de que cuando estemos, uh, como le digo, cuando usted falte, en mi caso, yo no le puedo, no, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Si usted no está, pues yo le voy a, o sea, el sistema le va a reconocer que no me contestó, ¿verdad? Allá usted si se comunica con su coordinador, ¿verdad? Y le explica qué pasó. ¿Verdad? ¿Por qué razón no se conectó? O si tuvo un, un contratiempo, un accidente, lo que sea. Pero usted se comunica con ellos. Pero si usted no, no, no aparece, o sea, aunque usted me escriba a mí por aparte, en privado, como sea, yo no puedo hacer nada. Porque el sistema, si yo digo, este, Elmer, bla, 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 y Elmer no me contestó, entonces el sistema dice, no, no, no vino. ¿Verdad? Entonces, eso le quería decir para que usted más adelante, pues, tenga esa... Eso en mente, ¿verdad? Entonces, let's see. Before we go to bed, I know that you guys are tired. Let me see. Uh, I see that you want to go to sleep now, right? So, very good, very good. So, I just want to make sure that... I just want to make sure that you guys learn a little bit tonight. All right? And let's see. Uh, Elmer Antonio, uh, how often do you practice English last week? I usually practice my... English class twice a week. Twice a week. Okay, very good, very good. What about you, Carla, Melissa? How many times do you practice English classes uh, this week and last week? I usually study is to the English class three times three uh, times all right uh, 
try to change, try to change your other frequency, right? So what about you, Jenny? How many times do you practice English classes last week? Try to change the uh, your other frequency. Don't tell me usually. Tell me another one. I seldom practice my, my English class. Very good, very good, very uh, good. Once? Once a week. Once time? Once time a week? Well, once, no, no one time. Oh, no, one. no, no one time, once. no. Once a week or one time a week? All right, but once, once time a week. A week. Mm -hmm. Once well, a week. Once a week. Okay, very good. What about you, Laura? How many times do you practice English classes last week? I am there practice. Mm. Uh, I usually mm -hmm. never. My me dijo dos, pero cuál es el el más el más indicado? Me dijo I usually never, okay? Usualmente no. No, no, no. Eh, es que le iba a decir usually today or one day because my time in the work is Is, is sure. Entonces, yeah. si nunca, si nunca, acuérdense que ahí están ya los, los adverbs of frequency, right? Si, si usted no tiene tiempo, usted me dice, no. teacher, I never practice English, only with your class, only here, only here. I never practice English classes last week. Okay. Right? Acu 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 acuérdense I never que... practice. <laughs> I never practice, yeah, be honest. All right, very good. What about you, Andrea, Mariana? How many how many times do you practice English classes last week or this week? I practice class English usually one. ¿Cómo se dice una vez a la semana? Once one, a week. Once a week. Once a week. Okay. Once okay. a week. Very good. What about you, Jose? Uh, Jose Derek. I practice usually twice a week. Uh -huh. Acuérdese de que tenemos que recordarnos, y es, yo sé que ya nos vamos, solo déjeme recordarle esto. Acuérdese de que siempre que usted conteste, tiene que contestar con... El... Ajá, y tiene que contestar primero con su subject. Así como me contestó uh, Elmer. I usually, pra I usually practice English classes once a week. That's it. All right. Usted me pone el verbo, perdón, el, el subject, el okay. adverb, el adverb frequency, plus main, the main, adver, main verb. The main verb and the complement. All right. So that's all. But you're doing good. You're doing good. All right, guys. Thank you very much. I will go ahead and ask some questions tomorrow. Try to verify the PPT that I send you. Trate de, de revisar. Uh, y trate de darle una repasadita por su cuenta a ese tema que vimos hoy, los imperativos, all right? Okay, so thank you so much for your time. I see you tomorrow. Have a wonderful rest of the night, okay? Take it easy. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Rest, rest good. Good night. Rest well. Good night, guys. Take it easy. Take it easy. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Goodbye, teacher. Good night, Adriana.